Priorizar el desarrollo de la primera infancia es una de las mejores inversiones que puede hacer un país para impulsar el crecimiento económico, promover sociedades pacíficas y sostenibles y eliminar la pobreza extrema y la desigualdad. En los últimos años, los cambios que han ocurrido en las atenciones de crecimiento y desarrollo han sido valiosos. Antes no era así, como le decía antes, ya quería yo pesar rápido, tallar rápido, el desarrollo casi... No lo veíamos. Solamente pesamos, tallamos y preguntamos el desarrollo con, simplemente a la madre. Hace, no hace, hace, no hace. Más era enfocado en lo que era la alimentación. Lo habíamos dejado de lado, lo que era el desarrollo del niño, ¿no? Cómo estaba yendo este niño a nivel de, de sus habilidades, de sus destrezas, ¿no? En el desarrollo neuronal. Anteriormente simplemente veía el color del uniforme y ya, ¡guau! Empezaba a gritar, ¿no? Era el miedo que transmitíamos. El nuevo enfoque de las atenciones de crecimiento y desarrollo ha hecho que niñas y niños cambien el temor por el entusiasmo. Coqueta la Yasuri, esos dientes hermosos me estás mostrando, ¿no? En el espacio en donde se brindan estas atenciones ha ocurrido sin duda un cambio sustancial. Antes teníamos estantes, teníamos computadoras, distractores visuales como figuritas que, que caían del techo, cosas que en realidad no nos permitía hacer una buen, eh, buena atención de crecimiento y desarrollo. Ahora solamente tenemos materiales, instrumentos, insumos necesarios y básicos para el control de crecimiento y desarrollo, nada más. Hoy cada uno de los consultorios de atención del CRED está organizado para una atención integral, tanto de crecimiento como de desarrollo. Son espacios que promueven la interacción de la madre, padre o cuidador con su niño o niña. Durante las atenciones, otro cambio trascendental ha sido el visualizar al niño o la niña como sujeto de derecho, lo que implica cosas tan simples como llamarlo por su nombre. Natanael, ¿cómo estás, mi hermosa? ¿Estás bien? Hola, Gael, ¿cómo estás? ¿Has venido a tu control? Reconocer su contexto y su idioma, Hablarle mirándolo a los ojos. Estamos acá con la enfermera y con la mamá. Nos estamos cambiando la ropa para que no tengas frío y puedas comer tranquila. Explicarle lo que se va a hacer. A ver, Ki, ¿me permites, Ki? Sí, te voy a levantar un ratito, te voy a levantar. Esta es un estetoscopio, es para escuchar el corazón. Vamos a escuchar tu corazón, Yasuri. ¿Ya? Vamos a calentar. Ya está calientito, ¿ya? Pedirle que participe, esperar una respuesta corporal o gestual, aproximarse lentamente, siempre permitiendo que la mamá, el papá o el cuidador permanezca a su lado. Bien, Ariana, vamos a tomar. Primero vamos a tomar, ¿ya? Un poquito. Un poquito. Vamos. Si aprendimos que al niño hay que tratarlo como un sujeto de derecho, ¿no? hay que pedirle permiso para tocarlo, para desvestirlo, para vacunarle y explicarle qué le estamos haciendo en cada momento de este proceso. Juan, te voy a pesar, Juan, te vamos a quitar la ropa por tal motivo. Juan, te voy a poner esta balanza porque te voy a pesar, te voy a tallar. Entonces, al niño ahora lo tomamos en cuenta como un, como un sujeto de derechos. ¿no? Las madres, los padres y cuidadores también han comprendido los enormes beneficios que este nuevo modelo brinda a sus hijas e hijos. No, y los papás se van contentos. Gracias, licenciada, porque yo no, no entendía cómo debería ser su crecimiento. Ahora ya entiendo cuán importante es su alimentación y también el desarrollo social en niños. Y la mamá nos dice claramente, ¿no? Me doy cuenta que mi niño es más activo, te dice la mamá, es más inteligente, responde mejor. El personal de enfermería ha fortalecido su rol en el CRED. Le ha dado a su trabajo una perspectiva más humana, activa y centrada en el derecho de las niñas y niños a recibir una salud integral de calidad. Como le digo, todo es cambio de actitud. Si queremos cambiar... Todo el sistema va a cambiar.